রেস এবং টস সম্বন্ধে কিছু টিপস পাবেন যারা রেসার কবুতর দিয়ে পাল্লা করেন সারাসারি করেন বা টস বা রেস করেন যেমন খাবারের দিকটা বলি মেডিসিনের দিকে আসেন মেডিসিনের দিকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় ভিউয়ার্স আমি আপনাদের সামনে আজকে একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ভিডিও নিয়ে আসছি যে এই ভিডিওটা মাশাআল্লাহ কবুতর গড় চ্যানেলের মাধ্যমে আমার মোর লব থেকে আপনাদের সামনে প্রদর্শন করব আর এই ভিডিওতে রেস এবং টস সম্বন্ধে কিছু টিপস পাবেন যারা রেসার কবুতর দিয়ে পাল্লা করেন সারাসারি করেন বা টস বা রেস করেন আমি বিআরপিএল এর একজন মেম্বার আমি গত দুই হাজার বারো থেকে এগারো থেকে এই রেসার সেক্টরে আসি আসলে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি যে কবুতরের পিছনে বা কবুতরের মধ্যে যখন আমরা যত বেশি সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করব বা মেডিসিন ব্যবহার করব তত বেশি খারাপ হবে আর যত ন্যাচারাল জিনিস ব্যবহার করা যায় তত বেশি উপকার হবে তো যাই হোক অনেক সময় ন্যাচারাল জিনিসে ক্ষতিও হয়ে যায় সেই দিক থেকে আমরা অনেক সময় ন্যাচারাল থেকেও বাইচা থাকার চেষ্টা করি আবার বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট এবং মেডিসিন থেকেও বাইচা থাকার চেষ্টা করি তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে ছোট ছোট কিছু বিষয় টাচ দিচ্ছি তা হলো এখন শীতকাল শীতের প্রথম শুরু তো শীতের প্রথম শুরুতে আমরা যে জিনিসটা করা খুবই জরুরি তা হলো আমার লপটের মধ্যে যেন শীতের বাতাস না ঢুকে বিশেষ করে সন্ধ্যার আগে থেকে এটা ব্যবস্থা নিতে হবে যেন দরজা জানালা যেগুলো আছে বন্ধ করে দেওয়া কিন্তু যে কোনো একটা সাইড বিশেষ করে দক্ষিণ সাইডে কিছু অংশ খোলা রাখা সেটা সালার চট দিয়ে হোক বা যে কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে হোক এমনভাবে ঢেকে দেওয়া যেন ওটার মধ্যে বাতাস মানে অক্সিজেন ঢুকতে পারে কবুতরগুলো শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে কিন্তু ভিতরের পরিবেশটা গরম থাকবে আর অবশ্যই লপের পরিবেশটা ভালো রাখতে হবে যেখানে কবুতরগুলো থেকে আরামদায়ক আরাম বোধ করে এবং মশার কামড় থেকে বাঁচায় রাখতে হবে আর সবসময় ঘরের মধ্যে ঠান্ডা একটা ভাব শীত শীত ভাব ওইটা যেন না থাকে এই জন্য আলো বাতাস ঢুকতে পারে এই ব্যবস্থা রাখতে হবে পাশাপাশি আমার কবুতরগুলো প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় রৌদ্র পায় এই ব্যবস্থা রাখতে হবে এই ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে অনেক সময় আমরা বিভিন্ন লক্ষ্যে দেখি যে দুইটা বারান্দা হয় অথবা লপটের উপরে গ্রিল করে এরকম ব্যবস্থা করি যেখানে কবুতরগুলো রৌদ্রের মধ্যে হাঁটা চলা করতে পারে দৌড়ে দৌড়ে করতে পারে ছুটাছুটি করতে পারে কারণ রৌদ্রটা এটা কবুতরের জন্য খুবই দরকারি জিনিস যদি কবুতর রৌদ্র না পায় তাহলে কবুতরকে ঠান্ডা থেকে বাঁচায় রাখা যাবে না এই জন্যে টস বা রেস যে আমরা করব এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কবুতরগুলো যেন ঠান্ডা না লাগে ঠান্ডা থেকে বাঁচায় রাখতে হবে আর ঠান্ডা থেকে বাঁচায় রাখার জন্য আমাকে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে তা হলো যেমন খাবারের দিকটা বলি যেমন কিছু গরম খানা যেমন তিসি কুসুম ফুল তারপরে ক্যানারি হ্যামশেট সরিষা এই যে এই জিনিসগুলো এইগুলো তুলনামূলকভাবে একটু বাড়াই দিতে হবে হ্যাঁ তুলনামূলকভাবে একটু বাড়াই দিতে হবে যেন কবুতরগুলো 
শরীর গরম থাকে আবার আপনার খাবারগুলো রোদ্রে পরিষ্কার করে ঝেড়ে তারপরও খাওয়াইতে হবে যেন ফাঙ্গাসযুক্ত খাবার কোনো অবস্থাতেই আমার কবুতরকে না খাওয়াই আর আমরা এটাও পারি ন্যাচারালের দিক থেকে যেমন মধু মধুটা অনেক উপকারী জিনিস এটা আমরা লিটারে টেবিল চামচের দুই তিন চামচ মধু আমরা যদি এক লিটার পানিতে মিক্স করে প্রতিদিন কবুতরকে দেই উপকার হবে আমরা এমনিতেও মধু ব্যবহার করি আবার যেমন গার্লিক ভিনেগার বা রসুনের পানি এটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি এতে করে কবুতরের উপকার হবে ক্ষতি হবে না এটা কবুতরের শরীর গরম রাখবে তারপরে মাঝে মাঝে এরকমও করতে পারি যে পিওর সরিষার তোল যেটা একবার অরিজিনাল সরিষার তোল যেটা এই তোলটা দিয়ে আমি কিছু পরিষ্কার খানা আমার কবুতরের যেই পরিমাণ খানা খায় যদি এক কেজি খানা খায় ওই খাবারটা আমি গরম করে আমি দেখা গেছে এক কেজি খানার মধ্যে আমি ছয় থেকে সাত এম এল সরিষার তোল দিয়ে খাবারটা মাখায় ওইটার সাথে আমি হয়তো বা কিছু ওই যে মশলার গুঁড়া হ্যাঁ যেমন আপনার গোলমরিচ তারপরে যেমন আপনার দারচিনি হ্যাঁ এই জাতীয় যেগুলো আছে এই জাতীয় কিছু মশলা পরিমাণে কম এটা আমি গুঁড়া করে রেখা দিলাম একবারে পাউডার করে রেখা দিলাম ওইখান থেকে হয়তো বা আমি হাফ চামচ হাফ চামচ মশলা আমি ওই এক কেজি খাবারের মধ্যে দিয়ে মাখায় তারপর আমি কবুতরকে খাওয়াই দিতে পারি এটা সপ্তাহে হয়তো একদিন করা যায় এতে করে কবুতর শীতের সময় গরম থাকবে হ্যাঁ সহজে ওদের ঠান্ডা লাগবে না আমরা ন্যাচারেল এই জিনিসগুলো করতে পারি এখন যদি আপনি মেডিসিনের দিকে আসেন মেডিসিনের দিকে আমরা যেমন কবুতরের শরীর গরম রাখার জন্য আমরা ভিটামিন ডি এটা ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ মাঝে মধ্যে এটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে রৌদ্রের রৌদ্র থেকে আমরা যে ভিটামিন ডিটা পাই এটার বিকল্প হিসাবে এটা উপকার করবেন শাল্লা এ হলো কিছু দিক এখন আমরা যে টসে পাঠাবো কবুতর টসে পাঠানোর আগে আমরা কি করি কি করতে পারি হ্যাঁ টসে বা পাল্লায় পাঠানোর আগে কবুতরগুলোকে আমরা অবশ্যই ওর বডি কন্ডিশন দেখব যে কবুতরগুলো ঠান্ডা থেকে মুক্ত কি না চোখে পানি আছে কি না হ্যাঁ ড্রপিং কীরকম এগুলো দেখব ওর শারীরিক কন্ডিশন কীরকম এগুলো দেখব দেখার পর যদি মনে হয় যে না কবুতরগুলো সুস্থ সবল আছে ঠান্ডা নাই চোখে পানি নাই ওই কবুতরগুলো আমরা টসে অবশ্যই পাঠাবো তবে টসে পাঠানোর দুই দিন আগে আমরা এটা করতে পারি যেমন লং টস যেগুলো আছে যেমন পঞ্চাশ কিলোর উপরে বা পঞ্চাশ কিলো থেকে শুরু এইগুলোর মধ্যে আমরা কিছু জিনিস ব্যবহার করা যায় যেরকম বিদেশি মেডিসিনের মধ্যে আপনি আর টু জিরো আর টু ডাবল জিরো এটা আপনি পরপর দুই দিন ব্যবহার করতে পারেন রন ফিট কোম্পানির বিদেশি সাপ্লিমেন্ট এটা এক বেলা করে আপনি দুই দিন পরপর দুই দিন ব্যবহার করতে পারেন লিটারে আপনার পাঁচ গ্রাম দেন যদিও লিটারে এটা দশ গ্রাম লেখা আপনি পাঁচ গ্রাম দিতে পারেন আর যদি খাবারের সাথে মিক্স করেন তাইলে আপনি এক থেকে দেড় কেজি খাবারে আপনি দশ গ্রাম পাউডার মিক্স করতে পারেন আর ওই মিক্সটা আপনি যে কোনো তৈল দিয়ে ব্যবহার করতে পারেন ওইটা আপনার যেটা বললাম সরিষার তৈলে ব্যবহার করতে পারেন অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন তারপরে আপনার অন্য অন্য তৈল ব্যবহার করতে পারেন যেটা আপনার 
কবুতরের ক্ষতি করবে না যাই হোক এটা করতে পারেন তারপরে র‍্যাপিড ব্যবহার করতে পারেন একদিন আগে বা দুই দিন আগে প্রোলাইট ব্যবহার করতে পারেন একদিন বা দুই দিন আগে এত করে কবুতর একটু চাঙ্গা ভাব থাকবে তারপর আপনি কবুতর পাঠান এবং কবুতরগুলো যখন টস বা রেসে থেকে আসবে তখন আমরা সাধারণত আমি বিশেষ করে বেলগাসল এবং বিএস দেই বেলগাসল আর বিএসটা রিকভারি ভালো করে এখন যারা যারা পারেন বেলগাসল বিএস দিবেন আর যারা না পারেন তারা হয়তো বা অন্য কোন কিছু দিও রিকভারি করা যায় যেমন আপনার বিদেশীর মধ্যে অনেকে যেমন রোহন পেট কোম্পানির একটা রিকভারি আছে সেটা হলো এটা রোটোসল রোটোসল ব্যবহার করতে পারেন যেটা সাথে বিএস লাগে না রোটোসল এটা লিটারে 5 এমএল এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন খরচ কম দ্বিতীয়ত যারা বিদেশি সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করবেন না তারা দেশি জিনিস ব্যবহার করতে পারেন যেমন হাইড্রোসল হাইড্রোসল লিটারে 1 থেকে 1.5 এমএল এটা দিতে পারেন তবে এটার পরিমাণটা যদি একটু বেশি হয় তাহলে ঠান্ডা লাগারও সম্ভাবনা থাকে এই জন্য পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে 1 থেকে 1.5 এমএল দিতে পারেন তো এইটার সাথে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারটাও ব্যবহার করতে পারেন ইচ্ছে করলে হাইড্রোসলের সাথে আপনার অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার দেখা গেছে 5 এমএল দিয়ে দিলেন বা 3 এমএল দিয়ে দিলেন এতে করে আপনার কবুতরের উপকার হবে ক্ষতি হবে না তো যাই হোক টসের থেকে আসার পরে আপনি এটা দিতে পারেন তো এখন এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা পরে যখন কবুতরকে খাবার দিবেন তো খাবারের পরে আবার কি দিবেন হ্যাঁ খাবারের পরও এই পানিটাই দিতে পারেন তবে খেয়াল রাখতে হবে শীতের সময় পানিগুলো একটু গরম করে দিবেন একটু গরম পানি দিবেন এতে করে কবুতরের ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা থাকবে না পানিটাও ভালো খাবে বেশি খাবে অনেক সময় ঠান্ডা পানি ওরা খাইতে চায় না আমি সাধারণত গরম পানিটাই ব্যবহার করি এটা দিতে পারেন তারপরে বিকেলবেলা কি করবেন বিকেলবেলা আপনি কবুতরগুলো দেখেন যে ওর ফিটনেসটা কীরকম হয়েছে বিকেলবেলা আপনি সাদা পানি দেন পরের দিন সকালবেলা যদি ঠান্ডা থাকে আপনি বিদেশি সাপ্লিমেন্ট যদি ব্যবহার করেন তাহলে ওয়ার্নি স্পেশাল দিতে পারেন বেলগা টাই দিতে পারেন এটা যদি বেলগা কোম্পানির খাওয়ান আর যদি দেশির মধ্যে খাওয়ান তাহলে দেশির মধ্যে যেটা ভালো আপনারা মনে করেন ওটা খাওয়াইতে পারেন ডক্সিব্যাট আছে এটা দিতে পারেন দেশের মধ্যে এটা আপনার ক্ষতি করবে না এটা হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্টিবায়োটিকও না লাইট অ্যান্টিবায়োটিক বলা যায় এটা আপনি দিতে পারেন তবে আমি সাধারণত ওয়ার্নি স্পেশালটাই দিই ঠান্ডা থাকলে ওয়ার্নি স্পেশালটাই দিই পরপর দুই দিন দিই এরপরে আপনি যেটা করবেন প্রোলাইট অথবা অ্যান্ট্রোব্যাক অথবা বেলগা ব্যাক এটা আপনি সপ্তাহে অন্তত এক দুই দিন দেন এক বেলা করে আপনার কবুতরগুলো যেন ফিরে পায় তার মানে ওর হারানো শক্তিটা ফিরে পায় এটা দিতে পারেন সপ্তাহে একদিন মাল্টিভিটামিন দেন একদিন ক্যালসিয়াম দেন হ্যাঁ বি ভিটামিন দেন অন্তত এক দুই দিন এক বেলা করে উপকার হবে আর এটা আপনাকে দিতেই হবে ভিটামিন বি বা ভিটামিন বি টুয়েলভ এগুলি আপনাকে দিতেই হবে আরেকটা জিনিস দেওয়া আপনার খুব জরুরি এটা ভিটামিন বি যারা দিবেন না আর একটু হাই কোয়ালিটি দিবেন তারা আপনার অ্যামাইনো বি কমপ্লেক্স এটাও দিতে পারেন এটা আপনার খুবই উপকার করবে তো যাই হোক সাপ্লিমেন্টের ব্যাপারে আমি অনেকগুলি নাম বললাম আপনারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন আর সচরাচর 
সব সময়ের জন্য আপনারা আমি যেটা ব্যবহার করি যে দেখা গেছে সপ্তাহে অন্তত এক দুই দিন এক দুই বেলা আমি ভিটামিন বি অথবা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটা ব্যবহার করি মাঝে মধ্যে দশ দিনে অন্তত একবার একদিন হলো ক্যালসিয়ামটা ব্যবহার করি মাল্টি ভিটামিন আমি সাধারণত দশ বারো দিন বা পনেরো দিনও আমি একবার বা দুইবার ইউজ করি তবে এটা কবুতরের কন্ডিশনের উপরে কবুতর কন্ডিশনের উপরে আমি সাপ্লিমেন্টগুলি দেই আসলে কন্ডিশনটা বুঝতে হবে আর এটা এক দুই দিনে বোঝা যায় না এক দিন এক দুই দিনে এগুলি শিখাও যায় না এগুলি শিখতে গেলে বুঝতে হলে সময়ের দরকার হয় হ্যাঁ এটা করা দরকার এবং আমি সপ্তাহে চেষ্টা করি যে অন্তত একদিন হইল অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা ব্যবহার করার জন্য অথবা গার্লিক ভিনেগারটা ব্যবহার করার জন্য এত করে আপনি অনেক উপকৃত হবেন লিটারে পাঁচ এম এল দিয়ে দেখেন আপনার কবুতর ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে তো আবার আমি গার্লিক ভিনেগার বা অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের পাশাপাশি পনেরো দিনে অন্তত একবার একদিন এক বেলা আমি এসিডি ফায়ার যেটা আপনার কবুতরের যেটা সহজভাবে বললে যে আপনার ক্ষতিকর যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে এগুলি করা ধ্বংস করে দেবে উপকারী উপকারী যেই এগুলো আছে এগুলো করা সৃষ্টি করবে তো এতে করে আপনার কবুতর ভালো থাকবে ওই যে ইকোলাই তারপরে বিভিন্ন বধ হজম এগুলি থেকে বাইচা থাকবে ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আপনার এটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন তবে এখন যেহেতু টস বা রেসের সময় আমরা টস বা রেস করতেছি এই সময়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় আমরা অনেকে ভিডিও দেই বা ভিডিও দেখি তো আমার মনে হয় এরকম না করাই উচিত যে এখান থেকে একটা শুনলাম ওইখান থেকে আরেকটা দেখলাম আর ওইটা ইউজ করতে থাকলাম না আমার মনে এরকম না করলে ভালো হয় তা পূর্বে থেকে আমি যেটা ব্যবহার করে আসতেছি যেটা আমি ব্যবহার করে কবুতরের ভালো পাইতেছি ওটাই করা উচিত নতুন কোনো কিছু এই মুহুর্তে ইউজ করে কোনো ক্ষতির মধ্যে না পড়াই ভালো তো যাই হোক বুঝে শুনে করবেন বুঝে শুনে করাটাই ভালো তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই দর্শক আগামীতে হয়তো আরও ভালো থেকে ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব তো আমাদের এই চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা করে নেবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ